Hello， 我是薛玲六。今天跟各位同学们分享的主题呢，那就是对齐笔画，笔画至中对齐，笔画内侧对齐，笔画外侧对齐。那如果你对这主题有兴趣的话，就马上看下去吧。看之前呢，记得先订阅我的频道，还有追踪我的 IG 哦。首先呢，我们在工具列，我们先简单绘制出一个圆角矩形工具好了。我们绘制完物件以后，通常内建的设定，你的对齐笔画呢，它是至中对齐，至中对齐，内侧对齐，以及外侧对齐是差在哪里呢？首先呢，依照图案这个节点，它画的部分呢，外面这条线，框框的部分，也就是蓝色这个地方哦。如果你今天这个物件呢，它是没有笔画这条线的话，我给它取消。你会看到我点选这物件的时候，这边的选项都是完全不可以点的哦。那我先还原。那笔画这个小视窗，如果各位同学没有的话，将滑鼠移到上方，选择视窗，笔画，点选这个选项以后，这个小视窗就会打开来喽。我将它复制，将线取消。可以看到，原本粉红色加上这条蓝色的线，它是跟你这个粉红色的物件这个面，它是重叠至中的。那依照这图示呢，可以看到，今天笔画的宽度，如果你有调整，让它变成更粗的话，宽度的大小因为变粗的关系，原本你画的面会被吃掉。原本面有这么大哦，但是因为线在面的上方，而且它们两个是至中对齐的关系，所以当你的笔画的宽度变宽的时候，里面的粉红色面就会缩小了。我想要让我这粉红色的面可以完整看到的话，那我应该怎么做呢？当你点选这个物件以后呢，你在对齐笔画，你选择第三个笔画外侧对齐。按下去以后，你的笔画跑到这个粉红色的面的外面，这两个物件这样看起来就很明显，粉红色面面积是一样大的。原本这个物件蓝色笔画，它是使用至中，导致你的粉色面变小了。所以呢，我选择这一个外侧对齐。那反之，中间这个呢，内侧对齐。就是你这个蓝色的线，它会跑到这个粉色的面里面去。所以呢，对齐笔画这三个选项，各位同学可以看你们想要哪种效果。原本一般设定里面没有更改的话，它就是至中对齐。你可以利用后来修改内侧对齐以及外侧对齐，都是可以的哦。那这个文字对齐方法呢，不适合使用在文字里面哦。我今天建立一个文字以后，我在笔画部分我有填入颜色，好，让我宽度给它调整。那我点选下面这些是没有反应的哦，所以文字外面的线外观的部分呢，不能使用刚刚这个功能。那关于文字的外观要怎么做，才不会调整笔画的时候导致文字被吃掉呢？在另外这个影片有分享哦，各位同学如果有兴趣的话，记得点下去来看。我现在使用白色箭头，我将其中一个节点删除。乍看之下，它好像还是一个面，没错吧？但是呢，我现在将这个面转到线的时候，可以看到，它其实是不完整的哦。它没有像这个物件一样，本身呢是个封闭区块。那当这个物件它不是封闭区块的时候
你在线笔画部分，你有填入颜色。你可以看到对齐笔画这里，它一样也是不能点选的哦。它也是回复到原本的设定，就是至中这里。所以呢，一定要让这个物件变成是封闭式的区块，才可以选择内侧对齐、外侧对齐这些选项哦。那以上呢，就是跟大家分享对齐笔画这功能。如果这功能对你有帮助的话，你可以在下方留言告诉我哦。那今天影片到这里，如果喜欢，欢按个喜欢，把影片分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们下次影片见哦，拜拜。